Приветствую, друзья! С вами канал Малачети. Наверное, все владельцы данного автомобиля рано или поздно сталкиваются с тищу через прокладку клапанной крышки. Рано или поздно это случается у всех. И если уже это случилось, то потом этот процесс практически невозможно остановить. Новой прокладки хватает буквально на пару тысяч у некоторых, а у некоторых даже на 500 километров, знаю, хватает. Ну, у некоторых везет там 10 тысяч протягивает. В общем, все по-разному, но в любом случае... Прокладка потом снова дает течь. Собственно, в этом небольшом видео на пальцах покажу, как прокладку заменить. А потом расскажу, что не нужно делать в борьбе с этой течью. И что можно предпринять, чтобы эту течь как можно на больший промежуток времени устранить. Ну, собственно, сначала кратко про замену самой прокладки. Она не очень сложная, поэтому на пальцах и картинках покажу. У меня она пока держит хорошо. Менять ее не собираюсь. В общем, первым делом нужно отключить шланги вентиляции картера. У меня он здесь и здесь, у вас здесь вот может быть, ну, на разных крышках вот этого у вас может не быть. В общем, все шланги, которые подходят, нужно их отключить. Дальше отключаем, выбираем в сторону высоковольтные провода, отключаем разъем у датчика положения распредвалов. Причем, сколько смотрел, почему-то люди на ютубе по неопытности, наверное, там стоит металлический фиксатор, и они его чем-то снимает, чтобы снять разъем. Его снимать не нужно, на него нужно просто нажать. И разъем снимется. Вот так вот. То бишь, вот этот фиксатор снимать не нужно металлический. На него просто нужно нажать. И он снимется. Вот, в общем, сняли разъем. Все, у нас крышка практически свободная. Дальше выворачиваем все 15 болтов. И аккуратненько, вот тут вот, может быть, кому-то кожух мешает. ГРМ. Я, допустим, его не снимаю. Но если он вам мешает, можно его снять. Тут открутить болтики и его снять. Но я его не снимаю. И, собственно говоря, крышка клапанов у нас снимается. Без проблем. Дальше там стоит прокладка. Ее убираем. Все хорошенько вычищаем. По головке блока все вычищаем. Обезжириваем. Дальше вымываем клапанную крышку обязательно изнутри, чтобы она не была жирная, обезжириваем и чтобы моющее средство попало именно в сепаратор масляной крышки, маслоотделитель. Дальше промазываем герметиком в нескольких местах, как на фотографии. Совсем немножко промазываем, одеваем прокладку в крышку и обратно устанавливаем крышку на свое место. Устанавливаем 15 болтов и затягиваем их динамометрическим ключом 10 ньютон-метров. Ну, затем устанавливаем высоковольтные провода, подключаем датчик распредвала. И подключаем шланг вентиляции картера. То бишь сложного ничего нет в этом. Тут больше вопрос в другом. Суть в том, что просто замена оригинальной прокладки на оригинальную проблему не решить. Это сто процентов. Она просто создана для того, чтобы доставлять проблемы, наверное. Она так выполнена, не знаю, с каким умом ее делали. Ну, во-первых, у нее тонкое перекрытие. Если ее чуть-чуть при установке сдвинули, крышку когда устанавливали, нужно крышку устанавливать четко. Вот поставили все, и двигать нельзя. Если чуть-чуть его сдвинули, прокладка это загибается. Все, это уже неизбежно. Через 200 километров у вас опять потечет какой-нибудь смешной колодец. Так что первое, что не нужно делать, это устанавливать оригинальную прокладку. Это пустая трата времени, денег и самое главное нервов. Дальше, какие еще могут быть проблемы? Был еще такой миф, что прокладка течет из-за того, что вытягиваются именно болты, которые крепят клапанную крышку. Вытягиваются. Ну, я честно сказать, скептически к этому относился, да и сейчас отношусь. Я не представляю, насколько должен вытянуться болт, чтобы не смочь затянуть клапанную крышку. А учитывая стоимость болтов, у нас они по 15 гривен каждый, их 15 штук, все болты стоят больше, чем прокладка. Сумма получается довольно-таки существенная. Поэтому при каждой замене прокладки менять болты это неразумно. И поэтому я провел какой эксперимент. Я взял один новый болт, и один болт, который у меня уже стоит больше 10 лет на автомобиле, и решил замерить, правда ли, что они вытягиваются, из-за этого прокладка не держит. Я взял динамометрический ключ и закрутил их с одинаковым усилием два болта. Один новый, один старый. 
Замерил потом линейка, что у нас получилось. На получилось у нас вот как на фотографии. Как видим, разница между новым болтом и старым болтом ее практически нет. Там буквально около миллиметра что-то. Ну, в общем, эти значения незначительные, их можно даже списать на погрешность. Пусть даже там на 1 миллиметр старый болт получился длиннее, но высота самой втулки в крышке, она имеет вот такой размер. И получается, чтобы не затянуть клапанную крышку, болту нужно вытянуться больше, чем на сантиметр. А учитывая тот момент, что эти болты очень легко ломаются, то я не представляю, как можно вытянуть болт до таких размеров. В общем, это, мне кажется, полная ерунда. И этот миф так и остался мифом. Дальше, что еще предлагали? Предлагали посадить всю прокладку на герметик. Буквально всю, и типа течь тогда прекратится. Честно сказать, такой опыт у меня уже был. Мы как-то с другом меняли его товарищу прокладку. До этого прокладка была установлена полностью на герметик. Я проклял все на свете, то, что согласился менять там прокладку, потому что мы 5 часов только отдирали герметик от крышки, от головки блока. Это была просто катастрофа. Мы потратили целый день, чтобы поменять прокладку. В общем, вторая причина, по которой всю прокладку герметиком мазать не стоит, это то, что она все равно потекла. И третья причина, наверное, самая главная, это тот факт, что когда мы накладываем герметик, нужно быть очень-очень аккуратным. Потому что люди накладывают герметик, так не жалея, чтобы оно было уже капитально, скажем так. И затягивают крышку, и герметик начинает вылазить, они его тут вытирают, и типа все у них герметично. Ну, надо понимать, что точно так же герметик выдавливается и внутрь клапанной крышки. А это очень и очень есть хорошо, потому что он когда застынет, вот эти вот, вот эти части герметика, они могут отвалиться и не дай бог закупорить там где-то масляный канал или еще что-то. Это очень опасно и лучше так не рисковать. Вот еще знаю, люди предлагали такой способ посадить крышку клапанов на герметик без прокладки, то бишь прокладку удалить и полностью крышку посадить на герметик. Я, честно сказать, этим способом не пользовался, поэтому ничего сказать про него не могу, но опять же остается большая вероятность того, что можно задолбаться потом оттирать этот герметик, и нужно быть аккуратным, чтобы не выдавить герметик именно внутрь клапанной крышки, чтобы не было беды. Дальше, еще был такой миф, то сейчас он еще ходит, это уже такой кардинальный метод. Люди убеждены, что прокладка течет из-за того, что она плохо прижимается. И они предлагают стачивать вот эти втулки. Тут, тут как видно, зазор есть между крышкой клапанов и головкой блока. И люди думают, что вот этот зазор, если мы сточим изнутри клапанной крышки втулки, то крышка лучше прижмется к головке и течь прекратится. Честно сказать, этот способ я вообще рекомендовать не хочу, потому что, зная людей, которые так делали, отписывались уже мне неоднократно, и все об этом очень сильно пожалели. Ничего это не помогло, да и помочь, в принципе, нереально, потому что, как я говорю, родная прокладка, если ее сильно пережать, она начинает скручиваться и загибаться. Поэтому мы так делаем еще хуже. Сколько видел, сколько знаю, после такого метода приходилось покупать только новую клапанную крышку, и она действительно начинала держать. Но я, честно, чтобы сэкономить вам нервы, деньги и время, не советую прибегать к этим вариантам. Лучше пойти по другому пути, по такому, как пошел я. Есть у нас два варианта, как излечить эту беду. Первый вариант это купить алюминиевую клапанную крышку и поставить ее вместо нашей пластиковой. Но... У этого способа тоже есть недостатки, потому что, во-первых, крышка стоит довольно недешево. Во-вторых, ее не везде можно найти, у нас, допустим, найти ее нереально. И нужно понимать, что при покупке нужно обращать внимание. Алюминиевые крышки, многие идут вот с таким штуцером, как у меня. Это старая крышка, и, то бишь, если я ее куплю, я поставлю, у меня будет все хорошо. А вы обращайте внимание, вам нужно купить крышку, у кого уже крышка нового образца, у вас вот этого штуцера нет. Если вы купите крышку с этим штуцером, нужно будет колхозить. В общем, в очередной раз что-то колхозить. Вот такие, в принципе, нюансы есть у алюминиевой крышки. Как бы это вариант такой самый 
можно сказать, действенный. И по идее его должно хватать надолго. Но, еще раз повторюсь, он дорогой. И не все имеют возможность купить эту крышку. Было много случаев, что заказывали нового образца, приходило с этим штуцером. И в итоге у людей начиналась новая головная боль. Ну и, собственно, второй вариант, по которому именно я пошел. Я не устанавливаю родную прокладку, а устанавливаю вот такую прокладку. Эта прокладка не с нашего двигателя. И это прокладка для металлических клапанных крышек. Но она идеально подходит под нашу крышку. А благодаря тому, что она очень мягкая, она Т-образная, у нее площадь перекрытия в разы больше, чем у стандартной прокладки. Даже когда вот закручиваем клапанную крышку, я динамометрическим ключом закручивал, и прям чувствуется, как прокладка обжимается. Крышка мягко-мягко так вот прижимается к головке. А стандартная прокладка, она как пластмассовая, она там толку от нее никакого. Единственное, что эта прокладка, она хоть и полностью подходит под нашу крышку, у нее вот эти вот бабышки, они отдельно от прокладки. Они в комплекте есть, но они не одно целое с прокладкой. Поэтому нужно установить бабышки, сверху чуть-чуть герметиком и сверху уже положить прокладку. Вот. В общем, это два действенных метода. Прокладка имеет плюсы перед крышкой тем, что она стоит у нас 200 гривен. Это в разы дешевле, чем крышка. С этой прокладкой очень удобно работать. И она реально держит. Она реально работает. В общем, только таким способом можно избавиться от течи прокладки клапанной крышки. Высказывайте свои мнения, наблюдения в комментариях. Надеюсь, видео было вам интересно, полезно. На всем изволю с вами попрощаться. Всем мира, ровных дорог и до новых видео.